Herzlich willkommen in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin, der größten innerstädtischen Liegenschaft in Deutschland auf 72 Hektar Größe und mit ungefähr 160 Gebäuden. Wir sind hier an dieser Stelle, weil hier gleich drei Generationen Kasernenbau zu sehen sind. Die erste Generation sehen Sie in diese Richtung hinter mir, dort wo Sie die runden Fenster sehen oder die halbrunden Fensterbögen. Das ist der älteste Teil dieser Kaserne, der Kaserne für das Luftschifferbataillon Nummer 1, 1896 bis 1918 hier stationiert. Und äh, wie Sie im Eingang gesehen haben mit dem Artilleriebeschuss, das Ganze fand 150 Meter hinter mir jetzt statt. Das war der Tegeler Wald und dort, wo heute die McDonalds-Filiale und die Tankstelle sind, von dort schoss die königlich-preußische Artillerie 60 Jahre lang auf in den Tegeler Wald und dann war die Fläche so weit abgeschossen, dass man dort mit Luftschiffen starten und landen konnte. So, und jetzt sehen Sie gleich die zweite Generation dieser Kaserne, nämlich den Bau der Hermann-Göring-Kaserne für das ähm, Luftwaffensicherungsregiment Göring. Im Baubeginn 35 bis 39 gebaut. Das erkennen Sie an den ganz normalen rechteckigen Fenstern. Diese Kaserne wurde 1934 geplant vom äh, Luftwaffenbauamt äh, als Soldatenstadt im Wald. Hier war ja überall Wald, Tegler Forst, Rehberge gingen ineinander über. Und äh, Sie sehen das dann auch, wenn äh, Sie in dieser Kaserne unterwegs sind, an vielen uralten Bäumen, mächtigen Eichen oder mächtigen Kiefern. Das wurde wirklich dazwischen gebaut, nicht primär aus ästhetischen Gründen, sondern aus Luftschutzgründen, denn es sollte nicht bekannt werden, dass hier eine Kaserne gebaut wird. Insofern ist diese Kaserne auch völlig untypisch, weder quadratisch noch rechteckig, sondern in einem Dreieck rund angelegt. Das ist das Besondere und zwar mit Bauten unterschiedlichster Prägung, von der Einfamilienvilla bis zur Mietskaserne, vom kleinen Gewerbebau bis zu einer großen Halle für Speditionen. Alles das kann man hier sehen, sehr unterschiedliche Bebauungsstile und das macht diese Kaserne einfach besonders. Und dann als nächstes äh, werden wir dann in die dritte Generation dieser Kaserne hineinkommen, nämlich in das Quartier Napoleon von 1945 bis 1994. Für die Franzosen stand es völlig außer Zweifel, dass äh, die Truppen, die 1945 hierher kommen sollten, in der Tradition ihrer Vorgängerregimenter bereits an den napoleonischen Feldzügen teilgenommen hatten. Denn Napoleon hatte 1806 und 1813 auf seinem Weg der Schlachten nach Moskau jeweils mehrere Monate Quartier in Berlin bezogen. Und insofern war es völlig klar, dass diese Kaserne bei den Franzosen dann Quartier Napoleon hieß. Dieser Truppenteil, der in den Gebäuden untergebracht war, den Sie hier sehen, das war das 11e Regiment Chasseur, das 11. Jägerregiment was in Wirklichkeit ein berittenes Jägerregiment in der Tradition gewesen war und dann später traditionsmäßig ein Panzerbataillon wurde. Und Sie sehen, das einzige Gebäude, was wir noch im Originalzustand von 1896 hier haben, jetzt anders genutzt war bei den Franzosen das Stabsgebäude dieses 11. Jägerregiments und ist von 1896 tatsächlich gebaut. Das haben wir noch. Und wenn Sie jetzt weiter herumschauen, dann sehen Sie weitere Gebäude aus den Jahren 1896, 1935 bis 1939 und dann tatsächlich Neubauten, die für die Hermann-Göring-Kaserne gebaut wurden. Hier stand gar nichts. Das war einfach Erdboden. Hier exerzierten die Soldaten dieses Regimentes. Im Hintergrund sehen Sie wieder das ehemalige Offizierkasino Casino der Luftschifferkaserne und das Stabsgebäude des 11. Jägerregiments. Und die Hallen, die Sie jetzt hier im Vordergrund sehen, sind dann auch erst 1935 gebaut worden. Interessant, die ersten drei Hallen auf der rechten Seite. Dort stand nämlich der Alarmzug des französischen Panzerregiments, drei äh, AMX-30 Bravo, die voll aufmunitioniert, voll bewaffnet, voll mit Kraftstoff hier standen und jederzeit hätten ausrücken können, um an jedem äh, Bereich der äh, Sektorengrenze hätten eingesetzt werden können. Hier sehen wir etwas ganz Besonderes, nämlich eine nicht eine schlichte Hallenreihe, wie man sie in vielen Kasernen findet, sondern einmal sehen Sie, dass diese Hallenreihe in einem Halbrund gebaut sind. Und diese Vordächer haben für die Hallen, die militärische Nutzung der Hallen, nie eine Bedeutung gehabt. 
Es war reine Luftschutzmaßnahme, das so aussehen zu lassen, als wenn hier normale zivile Speditionshallen wären. Denn Speditionshallen, also mal in Brandenburg, hatten immer solche Vordächer, wo dann die Vorarbeiter und Disponenten ihre Büros hatten. Hier sind es ganz normale Hallen durchgehend gewesen, sodass dann äh, entsprechend äh, die Anmutung eben nicht nach einer militärisch genutzten Kaserne aussah. Solche Beispiele findet man in dieser Kaserne sehr häufig, dass eben ähm, eine zivile Anmutung und eine ungewöhnliche Bauweise der Kaserne tatsächlich dazu beitragen, dass äh, hier kaum ähm, Bomben auf diese Kaserne gefallen sind. Wir befinden uns jetzt hier am südlichsten Punkt der optischen Sichtachse durch diese Kaserne und Sie sehen hier im Vordergrund diese Muschel. Hier fanden in der französischen Nutzungszeit ganz viele Partys, Feten statt, Sportfeste statt und da Musik, zumindest Blasmusik, auf äh, Rasen nicht so gut klingt, beschlossen die Franzosen diesen Musikpavillon zu bauen. Im Hintergrund sehen Sie einen wieder anderes Gebäude äh, dieser Kaserne, ein Unterkunftsgebäude. Sie müssen sich vorstellen, dass diese Kaserne 1945 kaum durch Luftschläge beschädigt war. Es gab nur drei Bombentreffer mit Totalverlusten. Allerdings war die Kaserne völlig zerstört aufgrund von Artilleriebeschuss in den Abwehrkämpfen im März und April 1945, bis die Sowjets diese Kaserne einnahmen. Dem ersten und dem zweiten Stadtkommandanten der Franzosen hier in Berlin ist es zu verdanken, dass wir heute diese Kaserne in dem Zustand haben, dass sie unter Gesamtdenkmalschutz gestellt worden ist, als Ensemble. Denn der Stadtkommandant, der Erste, hatte verfügt, dass seine Pionierdirektion alle Baupläne versucht zu bekommen, die, diese Kaserne, die es über diese Kaserne gab und erließ, und das muss man sich vorstellen, 1945 in diesem völlig zerstörten Deutschland und Frankreich, ließ er Baumaterial hier heranschaffen, um diesem Auftrag gerecht zu werden, die Kaserne wieder so herzurichten, wie sie ein paar Jahre zuvor erstanden war. Wir befinden uns jetzt hier am zweitwichtigsten architektonischen Gebäude dieser Liegenschaft. Man sollte ja vermuten, das wichtigste Gebäude war der Regimentsstab, das zweitwichtigste Gebäude vielleicht der Stab oder für eines Truppenteils weit gefehlt. Nein, das wurde als Mannschaftsheim in der Wehrmacht gebaut. Also die Mannschaften der Hermann-Göring-Kaserne hatten hier ihre Betreuungseinrichtungen, alles das, was man so Kantine nennt, zum Essen, zum sich aufhalten, Musik hören, was auch immer. Die Franzosen nutzen das weiter als Mannschaftsheim. Und hier gibt es noch eine wundervolle Geschichte, denn in der Zeit, in der die Franzosen bis 1994 hier in Berlin stationiert waren, gab es hier in diesem Mannschaftsheim, dem Foyer Lamé, ein Geschäft, in dem konnte man die größte französische Käseauswahl von Berlin erwerben. Dazu natürlich noch Rotwein, Weißwein, andere französische Spezialitäten, die die französischen Soldaten und ihre Familien hier dann tatsächlich auch einkaufen konnten. Wir befinden uns hier genau in der Mitte der Kaserne, im Übrigen auch in der Mitte der Sichtachse, die schon mehrfach erwähnt wurde. Diese Sportanlagen, bei denen wir uns jetzt befinden, sind das erste, was 1935 nach Baubeginn errichtet wurde, denn äh, das Deutsche Reich brauchte Platz, Sportanlagen für das Training der Teilnehmenden an den Olympischen Sommerspielen 1936 hier in Berlin. Und die Sportschule des Heeres in Wünsdorf, 40 Kilometer südlich von hier, platzte aus allen Nähten und konnte das nicht aufnehmen. Deswegen haben wir hier als Erinnerung die Olympischen Ringe. Hier sehen Sie in der Mitte der Schwimmhalle im Hintergrund durch die Fenster sichtbar die Sichtachse dann tatsächlich zum ersten äh, wichtigen Gebäude dieser Liegenschaft, dem großen Stabsgebäude. Im Vordergrund sehen Sie die Skulptur eines ganz berühmten Berliner Bildhauers, nämlich Georg Kolbe der den großen Kämpfer für die, diese Kasernanlage gebaut hatte, weil es Göring auch darauf ankam, als Bauherr sozusagen, wie in einem brandenburgisch-preußischen Ort üblich, auch Kunst in dem Städtchen zu haben. Und insofern hier analog zum Thema Sport der große Kämpfer in Anlehnung an die großen klassischen olympischen Spiele in Griechenland. Wir befinden uns jetzt immer noch in der Mitte der Kaserne mit Blick auf den südlichen Teil der Sichtachse. Und Sie sehen hier ein Monument 
der Jeanne d'Arc. Das war natürlich klar, dass die Franzosen in ihrer Zeit ihre Nationalheilige irgendwo hatten und sie entschieden sich, diese in den Sportplatzbereich aufzustellen, wo auch viele Paraden stattfanden. Das Problem war, dass der schon gezeigte Kolbe, große Kämpfer, ursprünglich dort stand, ungefähr 10 Meter rechts von der Statue. Der musste weichen, weil Jeanne d'Arc und der große Kämpfer irgendwie nicht so wirklich zusammenpassten. Dieser Platz, wie gesagt, Sportplatz des, der Kaserne, wurde sowohl in Wehrmachtzeiten, aber ganz intensiv von den Franzosen auch für Paraden genutzt. Wir befinden uns hier im Bereich der mittleren äh, Trennung der Kaserne, die Straße, die die Ringstraße mittig schneidet. Diese Straße ist genauso breit wie die Ringstraße in der Kaserne und sie wurde in der Kasernenanlage als Paradestraße äh, angelegt. Hier fanden auch Paraden des Luftwaffensicherungsregimentes General Göring statt. Aber insbesondere in der Zeit der französischen Nutzung fanden hier nicht nur am 14.07. dem französischen Nationalfeiertag, sondern auch zu verschiedensten anderen Anlässen unterschiedliche Truppenparaden statt, die sowohl diese Straße als auch den Sportplatz umfassten. Wir befinden uns hier in der, ungefähr in der Mitte der Kaserne, die Mittelachse, die die Ringstraße in der Kaserne teilt und befinden uns an einem Platz, wo tatsächlich einer der wenigen Bombentreffer ein Gebäude vollständig zerstört hatte zum Ende des Zweiten Weltkrieges. Dieses Gebäude, eine Truppenküche, wurde nicht wieder errichtet, sondern hier wurde dann der Platz festgelegt für, den, für das Büro und den Amtssitz des französischen Stadtkommandanten, der hier mit seinem Stab dann tatsächlich bis 1994 seinen Amtsgeschäften nachgekommen ist. Interessant bei der ganzen Geschichte ist, dass äh, bewusst ein anderer Baustil gewählt wurde, nämlich der äh, Stil, wie man ihn in vielen französischen Städten findet, für die Town Hall, für die Mairie, ähm, dass ähm, tatsächlich so eine Vorfahrt, die recht exklusiv ist mit den Flaggen, Sie sehen das hier, eine halbrunde Treppe zur Begrüßung von Gästen hier tatsächlich äh, sehr repräsentativ ausgestaltet wurde. Im Übrigen sehen Sie neben mir einen Bären, das Berliner Symbol. Dieser Bär und ein zweiter, ähnlich aussehender, die standen an dem zuvor erwähnten Gebäude, was zerstört war und wo der französische Stadtkommandant dann seinen Amtssitz bekam. Man fand es dann wohl nicht so ganz passend, an dieses französische Palais die Berliner Bären zu bringen. Und deswegen haben die Franzosen diese beiden Bären äh, an diesen Vorplatz der Schwimmhalle und Sporthallen gestellt und nannten diesen Platz Platz der kleinen Bären. Und die Berliner Kotterschnauze hat dann nach 1994 den Bärchenplatz draus gemacht. Und so heißt dieser Platz heute noch im ganzen Kasernenjargon. Also wenn es immer heißt, antreten auf dem Bärchenplatz, weiß jeder, wohin er gehen soll. Wir befinden uns jetzt hier im Bereich des ehemaligen Unteroffizierheims, was in der Wehrmacht gebaut wurde. Und Sie sehen jetzt hier den sogenannten Liederbrunnen. Dieser Brunnen wurde auch von einem Bildhauer hergestellt und den Soldaten, den Sie da oben sehen, ein Luftwaffensoldat mit Quetschkommode, sollte jetzt die regionale Verbundenheit zeigen, auch in Verbindung mit den regionalen Wappen dort an dem Brunnen dran, das Posthorn, was Sie dort sehen, oder das Jagdhorn, besser gesagt, die Vögel mit dem Blättermotiv. Dieses Gebäude wurde von den Franzosen dann auch weiter als Unteroffizierheim betrieben und nach einem Sergent benannt, der auch in den napoleonischen Kriegen schon eine Bedeutung hatte, nämlich der Sergent Brocard. Ein ganz tapferer Unteroffizier aus dieser Zeit der französischen Züge nach Moskau, dass ähm, Hermann Göring ein kunstbesessener Mensch gewesen sein muss, das ist überliefert. Und infolgedessen ist auch ganz traditionell in jeder Luftwaffenkaserne, die im Dritten Reich entstanden war, das jeweilige Offizierkasino das prächtigste Gebäude im ganzen, in der ganzen Anlage. So ist es auch hier gewesen. Wir stehen hier vor dem als Offizierheim gebauten Gebäude, was bei den Franzosen auch als Offizierheim weitergenutzt worden war. Denn auch die wussten den Flair und den Stil zu nutzen. Und äh, vor allen Dingen, sie ließen das Interieur fast original, so wie es die Wehrmacht hinterlassen hatte. Für die verheirateten Offiziere und Unteroffiziere wurden seit Beginn der 1950er Jahre 
Wohnsiedlungen um die Kaserne herum gebaut, die sogenannten Cités. Aber die vielen unverheirateten Offiziere und Unteroffiziere, die wurden hier in der Kaserne untergebracht und für die gab es dann spezielle Unterkunftsgebäude. So wie wir hier jetzt eins sehen, was für Offiziere, ledige Offiziere gebaut worden war. Diese Unterkunftsgebäude wurden von den Franzosen liebevoll Hotel, L'Hotel genannt und die meisten von ihnen hatten dann tatsächlich auch noch napoleonische Bedeutung. So hieß dieses Gebäude L'Hotel Wagram, ein anderes hieß L'Hotel Osterlitz oder Moskowa. Also mit anderen Worten Schlachtorte der beiden Regimenter, die hier stationiert waren, dem 11. Jägerregiment und dem 46. Infanterieregiment. Sie sehen an diesem Gebäude oben auch noch eine Besonderheit, diese Dachgauben. Diese Dachgauben gibt es in annähernd jedem Gebäude in dieser Liegenschaft, die allerdings keine Bedeutung hatten. Dahinter waren keine Räume, sondern der Dach, das Dachgeschoss war ausgekleidet mit einer Betonwanne, die dazu dienen sollte, eventuelle Bombentreffer da abzufangen und nicht mehr das ganze Gebäude zerstören zu lassen. Das hat wohl weitgehend auch funktioniert, wie man hier gesehen hat am Kriegsende. Nur drei wurden ja tatsächlich vollständig zerstört. Allerdings bedeutet das eben auch, dass die meisten Dachgeschosse in dieser Liegenschaft nicht genutzt werden können. Dieses Gebäude, was Sie jetzt hinter mir sehen, ist die Kirche Saint-Louis. Die wurde 1949 bis 1953 von den französischen Streitkräften errichtet, weil es in dieser Kaserne als Soldatenstadt im Wald zwar, aber überhaupt keine Kirche gab. Das lag nun daran, dass die Nationalsozialisten Probleme mit der Kirche hatten. Diese Kirche, gebaut von den Franzosen, im Stile einer typischen französischen Militärkirche. Die sind nämlich alle sehr einfach gebaut, Hallenständerbauweise und in der Regel in französischen Kasernen, weil Franzose, die Frankreich ja immer Kolonialmacht gewesen ist, wurden immer so angelegt, dass man sie schnell entwidmen und für andere Zwecke nutzen konnten. Der Bau hier ist genau gleich, allerdings wurde hier farbige Fensterscheiben äh, hineingebaut, um die Szenen des Evangeliums dort zu bringen. Und in der Kirche selber findet sich auch ein reiches, großes Bronzerelief und viele, vieler Wandschmuck, den es in französischen Militärkirchen nicht gibt. Daraus können wir schließen, dass die Franzosen in der Zeit 49 bis 53 wohl dachten, sie würden nie wieder aus Berlin abziehen, denn das ist völlig ungewöhnlich für eine Kirche. Im Übrigen, während der Zeit der Luftschifferkaserne war in dem Bereich, wo Sie jetzt die Kirche sehen, ein Gemüsegarten, denn diese Truppen, kaiserlichen Truppen, versorgten sich zum Teil selbst mit Lebensmitteln, die sie selber anbauten. Hinter der Kirche sehen Sie eine weiße Villa, die gehörte ursprünglich auch mit zur Kaserne, gebaut 35 bis 37. Denn Kommandeure vom Bataillonskommandeur aufwärts hatten das Anrecht, eine dienstlich gestellte Villa zu bekommen, in der sie privat wohnen konnten mit ihren Familien. Davon haben wir drei in dieser, um diese Kaserne herum. Die gehören mittlerweile nicht mehr zur Liegenschaft, stehen natürlich noch dort und werden anderweitig genutzt. Die Franzosen, als sie 1945 hier diese Kaserne übernahmen, waren natürlich begeistert, weil sie ihre entsprechenden Kommandeure auch unterbringen konnten. Und insofern äh, wurden die tatsächlich dann auch noch bis 1994 von französischen Familien bewohnt. Vorhin erwähnte ich ja schon, dass es in dieser Soldatenstadt im Wald keine Kirche gab. Und das sehen Sie hier besonders gut, denn das Einzige, was an eine Kirche erinnern könnte und konnte, war, das war die Konzession in der Architekten an die Vorgaben, ein Glockenturm. Wobei diese Glocke, die in diesem Turm jetzt zu sehen ist, erst in der Zeit der französischen Nutzung reinkam. Denn wir befinden uns hier in dem Bereich des äh, L'Hôpital Pasteur, des Krankenhauskomplexes äh, der französischen Garnison. Hier wurden Kinder geboren und hier starben natürlich auch Menschen in den fast 50 Jahren der Franzosen in Berlin. Und da brauchte man eine Kapelle zum Aussegnen der Verstorbenen. Und die wurde in dieser ehemaligen Fake-Kirche gebaut, nämlich man widmete einen Unterrichtsraum einfach in eine Kapelle um, die sehr schön und sehr schlicht ist und für diese Zwecke einfach dann genutzt wurde.